ibarikike Kipekee tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya mkutano huu wa jioni mchana wa leo. Tumekuwa tukifanya maandalizi kila siku, tangia siku ya Jumatatu tukihubiri hapa na kuomba kila siku. Katika historia ya Biblia katika kitabu cha Waamuzi ilitokea changamoto na vurumai katika taifa la Israel. Na mtu fulani ambaye hakuwa na habari na taarifa ya kwamba yeye ni jemadari naomba uketi ambaye ndiye suluhisho ya mapito ya nchi jina lake ni Gideon. Akauliza kwa nini? Na ni kama na summary statement is that God told you team you are the man for the job. At this point in time in the history of our republic tuna kila sababu za kumshukuru Mungu kwa sababu ya kumuinua mmoja katika wachungaji katika taifa letu la Kenya na kumpa neema kwa habari ya kushughulikia maombi ili amani ikatande na kutamalaki na kutua juu ya taifa letu la Kenya na wachungaji wa eneo hili la county ya Machakos ambao wanaitwa Machakos Pastors Alliance mapa walipo uh, zungumziwa na mtumishi wa Mungu through his team tukaanza kufanya mipango na maandalizi ili tumpokee mtumishi wa Mungu na tuna kila sababu za kumshukuru Mungu kwa sababu ya siku tuliyoitarajia tayari iko hapa and it's going to be well in this country of ours ningekuwa wewe ningemshangilia bwana Yesu Ninajua tuna viongozi wa serikali nafikiria akiwepo county commissioner and without uh, wasting time ninapenda kumpisha bishop Ireli ili akapate kutuelegeza katika ratiba ya siku ya leo. Tumshangilie mtumishi wa Mungu anapopitiliza madhabahu ni 
kutuongoza katika ratiba ya jioni ya leo. Give me an extra sanitized microphone kindly. Ha ha. Hallelujah machakos. Panda hii ndio imesema, tujaribu panda hii. Hallelujah machakos. Tujaribu panda hii. Hallelujah machakos. Eh mko sawa nyote. Tupigie Yesu makovi tumwambie ni asanti. Unajua kuna wakati watu lazima waamue jambo. Kuna wakati lazima watu waamue jambo. Na kuna wakati kanisa lazima liamue jambo. Na leo tuko hapa kwa sababu kanisa limeamua jambo. Mimi naitwa Bishop Jesse Ireri na ubiri na Gospel Revival Web Church Nairobi. Hapa niko chairman wa National Prayer Committee. Na National Prayer Committee ni kikundi cha watumishi wa Mungu kutoka madhehebu tofauti na makanisa tofauti ambao tulikuja pamoja tuombe taifa. Miaka mingi baadhi yetu tumeombea nchi kwa vitengo tofauti binafsi. Kuna wakati hata tuli, kulikuwa na ma, wengine hata wachungaji hapo wanakumbuka maombi ya God bless Kenya ya 2011, 2013. Alafu baadaye 2014 Tuliunda kikundi ya waombaji ambao upanga maombi ya taifa. Na kuanzia mwaka huo tumekaa pamoja tukiomba, tumefanya ma conference kadhaa pale Nairobi town, tumefanya ma conference kadhaa pale Nakuru na tumefanya conference Mombasa. Conference ya mwez, ya wiki nzima siku saba tukiombea taifa la Kenya. Sababu gani? Sababu tulikuja kujua ya kwamba Kenya iko katika mipangilio ya Mungu. Kenya sio inji tu, ni Kenya ni inji ambayo iko katika ratiba ya Mungu ya kubariki mataifa. Sisi ni inji ambayo tumepepa baraka za mataifa. Na tukaona baraka za mataifa zinaweza kuwa important na mapepo, lakini tukasema tukiwa kanisa Atutakubali mapepo ya put mipango ya Mungu ya inji ya Kenya somebody shout hallelujah So tukakuja pamoja tukiwa chini ya uongozi wa apostle uh, John Kemani ambaye ni director wa group hii yetu ya National Prayer Committee ambaye pia ni director wa MPCI ambaye pia ni bishop wa Kingdom Seekers Fellowship. Sasa na watumishi wengine kama deputy uh, deputy uh, presiding bishop wa Redeemed Gospel Church Bishop Bogwa pia ni baadhi ya sisi na wengine kutoka kama kanisa wengine. Tukasema tuombe taifa. 2014 tukaanza uh, maombi sasa 2017 wakati wa uchaguzi Mungu akatuambia tutembee Kenya nzima tukiomba baraka za Bwana sishuke katika inji hii na makusudio ya Mungu yatendeke na destiny ya Kenya izaliwe Tukakuja tulitoka Nairobi tukakuja hapa tulikuwa pale kwa barabara karibu na stadium hapa tukaomba pale 2017 tulianza Nairobi mkakuwa account number one tukaenda makoeni tukapita tukienda na huko um, uh, coast mwaka huu pia Mungu akaweka the same turundi tuombee taifa sema kuombea Kenya sasa leo ndio tumeanza tulianzia pale Nairobi saa kumi na moja ya asubuhi tukaenda Kanjiando sasa Kanjiando ndio walitukatalia tulitakuwa kufika hapa saa nane na nusu Kanjiano wakatukatalia. Tulimaliza Kanjiano town, tukifika pale Kitengera, tukakuta wamesema ampiti hapa. Wakatuzuilia pale. Tukaingia pale, tukaanza unduma hapo ndani ya stadium. Alafu tukitoka pale, nakuta adhiriva wanasema 
hii ndio gate ya kuingia machakos kwa hivyo zidi tunawapea fungu ya kupita nao wakatuzuilia hapo kiasi tukapewa funguo ya kutoka na huko Kanjaro na Nairobi na sasa tumevika machakos watu wa machakos waseme amen hata kama tumekuja tumecherewa risara Mungu ndio hili nasema risara Mungu ndio hili hii msafara National Peace Prayer Caravan kazi yetu tutaombea taifa tutaombea Machakos County tutaombea amani ya taifa tutaombea umoja wa taifa tutaombea uchaguzi wa mwaka huu tunasema uchaguzi utakuwa wa amani Nasema wa amani. Na tuko hapa tutangaze hata kama mapepo na hata mashaitani iendewe Tanzania, iendewe Greek, iendewe hata Nigeria, hata iendewe Kusimu aitavauru kwa sababu kanisa limenena. Unajua uchawi ni nini? Ni mwanandamu aliye mtumishi wa shetani huachilia maro inafanya kazi na sisi ni wanandamu tulio na nguvu za Bwana tutaachilia nguvu za Roho Mtakatifu zikaweze enea maeneo yote na nguvu zitakutana mpiri ya mashetani na ya Jehova na kama vile ndago ni alianguka leo hii Tunatangaza ndagoni anaanguka mbele ya madhaba ya Jehova. Haleluya. Nataka tuanze maombi. Watu wafuatao watakuja hapa tuanze maombi. Tuta kwa sababu tutaomba kabla hatujasikia maubiri kwa sababu ninyi mmefanya ibanda tangia asubuhi. Amin saangize mchana. Mmefanya ibanda sasa imesha hiva ni wakati wa kuomba. Na hapa Uh, tukienda pale sisi tuko hapa na serikali serikali tuko nao hapa na kwa sababu tunataka kuanza maombi nataka nitambue uh, nani utabuni uh, oran ndete karatasi iko na deputy governor hapa i mean deputy county commissioner wacha ule kijana nilete <laughs> tuko na deputy county commissioner uh, kwa sababu tulipoanza mambo haya tuliongea na national government wakatuambia wakatuambia tuliongea na national government wakatuambia tutafanya kazi sisi pamoja na serikali na alipotuambia tutafanya kazi pamoja na serikali tukafurahi sana wakatuambia tutatupatia covering ya security kila mahali tutakapoenda na kwa sababu alisema hivyo tumefurahi sana kwa sababu kila mahali tukienda naona ma chiefs wako hapa uh, deputy county commissioner yuko hapa hapa pia kuna viongozi wa kisiasa hapa ndani viongozi wa kisiasa wote nataka wasimame tuwapigie makovi kwa pamoja kwa sababu mpaka women rep alikuwa amefika wasimame viongozi wa kisiasa wote mahali wameketi tuwapokee kwa shukurani tuwapigie makovi katika jina la Yesu Kristo mnapigia makovi viongozi ah hiyo ni mazuri hapa pia hapa leo hii hii maombi apostle hii ya machako zimepangwa sana na mpaka ikapangika mpaka hapa tuko na interreligious or interfaith council ambayo iko na wakristo waislamu na watu wote ambao ni viongozi wa makanisa tunaomba interfaith council mahali walipo wasimame tuwatambue wow wow tuna kiongozi mmoja hapo tunawatambua kwa jina la Yesu Kristo. Pia hapa tuko na aspiring candidates. 
jana Sande MCA wa kwetu aliingia nikamwambia katika maombi hii tunaombea kiongozi Mungu atupatie kiongozi mzuri alikuwa kwa ibanda sasa nikamwambia ukiwa mzuri utapita na maombi hii ukiwa wewe si mzuri utaanguka na maombi hii kwa sababu hii maombi ni ya kututavutia aliye mzuri lakini all the aspiring candidates si wasimame tuwakalipishe kwa mao, kwa makofi katika njina ya Yesu Kristo Hii hapa tunaomba leo kama wewe uko mzuri utachaguliwa na Bwana. Kama uko sawa utaachwa tu. <laughs> utaachwa tu. So tunaomba kama uko sawa uchaguliwe. Mungu akupatie akupatie baraka zake. Mwisho tuko na viongozi wa serikali. Wakiongozwa na deputy uh, uh, commissioner. So deputy commissioner ataita viongozi wake watasimama awatambulishe na yeye atusalimie alafu sasa tuingie kwa maombi Mr. Rotich Basi asante sana uh, the chairman national prayer committee bishop Vireri viongozi ambao wako hapa najua tuko na senator tuko na women tuko na madam Joyce Kamene wafanyikazi wa serikali viongozi wa madhehebu madebani mimi naitwa David Rotich ni deputy county commissioner wa Machakos na hapa ninasimama nikiwakilisha county commissioner wetu madam Roda Onyanja bila kupoteza wakati ningeomba national government administrative officers kuanzia assistant county commissioner mpaka machief tusimame mutambulike tuwapigie makofi si unaona wamevaa vizuri sana hata hao wanaomba si ndio tunatumia vimbo lakini tunaomba Mungu tunajua vimbo ya Mungu ndiyo inaweza si ndio basi nitatambua pia other civil servants kutoka national government na county government of Machakos mahali mko tusimame mko wapi ama waje toka maofisini basi nafikiri ni hao eh, labda unataka niseme neno moja ama eh, salimia watu tu neno moja watu wa machakos mwiaseu mwiaseu inge tusalimie hewani mimi ni mkristo lakini nikisimama leo mimi ni mfanyikazi wa serikali mimi nataka niwakaribishe nyote hapa katika masaku musikie huko nyumbani hapa kumejaa amani. Machakos is synonymous with peace. Kwa hivyo bila tunaomba hapa tutakuwa tunaomba yale yamejaa na ku overflow i overflow kwa other parts of the country. Tuko pamoja. Kwa hivyo bishop karibu sana. Thank you. Tuliwaombea na Mungu amewaonekania. Mkiendelea hapa Mwenyezi Mungu atakuwa kiongozi wetu mahali mmetoka najua mmewacha baraka hapa mtatuachia baraka asante sana asante wow to appreciate uh, mtumishi wa Mungu uh, unajua ukiwa county commissioner unakuwa mtumishi wa Mungu na uh, ukiwa deputy county commissioner ukiwa chief ukiwa mahali popote unakuwa mtumishi wa Mungu nataka kumshukuru Mr. Rotich kwa sababu anga uh, county commissioners wote walipewa namba yangu na serikali yeye yeah, alikuwa mmoja wa kwanza waliofuatia kabisa mambo ya kwao iwe sawa akafuatia kabisa akahakikisha vitu yote vimeingiana that was diligence at work we thank you so much wow simusimame basi tuingie kwa maombesi ya siku ya leo somebody shout hallelujah somebody shout Kenya for Jesus I shout Kenya for Jesus. Somebody shout Kenya for Jesus. Somebody shout Machakos for Jesus. Kwa sababu tumeimba najua makanisa inakuanga tofauti. Kuna wale wanaimbanga, wanatoa sandaka, wanaubiri. Kuna wale wanaimba, wanaomba, wanaubiri. Kuna wale wanaimba, wanaubiri wanatoa sandaka sasa yetu itafanywa hivi 
Tumeimba tutaupiri. Tukiupiri tutaendelea. Somebody shout hallelujah. Nauli atatuletea neno hapa Machakos. Yeye ni deputy presiding bishop wa redeemed gospel churches. Majina yake ni Bishop Moses Bogwa kutoka mahali panaitwa Theka. Tumkaribishe atuletee neno alafu tutaingia kumalizia na maombesi. Mpige makovu yanapoingia mtumishi wa Mungu huyu atuletee neno la njioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Unapanda mai. Haleluya. Wacha hii ifike bishop tuwekelee hapa tuanze kunena neno la Bwana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Machakos. Muyaseo. Muyaseo inge. Muya yataiwe. Ataiwe mwana wa Ngai. Amen. Situsalimiane hewani. Amen. Mungu awabariki tunaweza kuketi. Ah mimi naitwa Bishop Moses Mbugwa nimeokoka Yesu ni Bwana. Ninafurahi sana kurudi hapa machako siku ingine Kuna wakati nilitumwa hapa kukutana na wachungaji wetu katika mahali hapa. Na sateni sana wachungaji kwa sababu ya kutukaribisha mahali hapa. Tukawa na kipindi kizuri. Na santeni kwa ile kazi nzuri mumefanya ya kuandaa na kuchukua majukumu ya kitaifa kwa sababu ya taifa letu ninasema ya kwamba Kenya itakombolewa na wa Kenya wa Uganda hawatakuja hapa kukomboa Kenya wa Somalia au wa Tanzania au wa Zungu sisi wa Kenya ndio tutaombea Kenya na Kenya itakombolewa kwa sababu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kushiriki neno tu kwa kifupi uh, kwa dakika chache. Na ujumbe wangu ni mfupi. Amen. Ujumbe wa leo ni toa viatu. Salimia mwenzako mwambie toa viatu. Yes, ujumbe wa leo ni kutoa nini? Ni kutoa nini? Kuna viatu mara mbili. Kuna viatu vya kiroho na kuna viatu vile unavaa. Fungua nami kitabu cha kutoka tatu mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Biblia inasema katika Exodus chapter 3 verse 1 to verse 5. Now Moses kept the frock of Jethro his father-in-law. side of the desert and he came to the mountain of God even to Horeb and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the of a bush and he looked and behold the bush burned burned with the fire and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that, he turned aside, sorry, and when the Lord saw that, he turned aside to see, God called unto him, out of the midst of the bush and said Moses Moses he said here I am and he said draw not near hither put off thy shoes thy shoe from off thy feet for the place where thou standest is holy ground Baba katika jina la Yesu bariki neno lako tukishiriki pamoja katika mji huu wa Machakos. Asante Bwana kwa neema yako na nguvu zako. Kuja na wema na utukufu wako Bwana 
ukaweze kuonekana hilo neno likawe msaada kwetu siku ya leo kwa tukufu jina lako ninafunga mapepo yote na maro yote ya kiuchawi na maro ya giza katika jina la Yesu Kristo nafungulia watu wako bwana wakabarikiwe na neno lako na watu wako wakaponywe na neno lako na watu wako wakainuliwe na watu na neno lako na watu wako wakapelekwe mbali na neno lako katika jina la Yesu Kristo mipango yote imepangwa katika anga ya machakos yote ninaivunja na kuiangusha katika jina la Yesu Kristo baba ni asanti maana umetenda katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini amen Musa alikuwa ni mchungaji alikuwa anachunga kondo pale mlimani wakati alitoroka kule Misri baada ya kutafutwa sana na Firauni amalizwe na siku moja Bwana akamtokelezea mahali ambapo tumesoma na Biblia inasema akiwa anachunga mbuzi kule mlimani aliona kichaka inawaka moto aliona kichaka inawaka moto na jambo la kushangaza ni kwamba ule moto haukuwa unachoma kile kichaka aliona kuna moto lakini moto hauchomi kichaka bado kichaka inaendelea kuwa kichaka lakini moto unaendelea kuwa mkubwa Biblia inasema Musa akakaribia aone vizuri na wakati yule alikuwa anaenda kukaribia anajaribu kukaribia kuona ile moto kukaribia ule moto akasikia sauti ya Mungu ikatoka kwa ule moto Biblia inasema Musa alikuwa katika mlima wa Bwana ulikuwa ni mlima wa Mungu wakati ule Musa alikuwa anakaribia pale kwenye kile kichaka mahali kulikuwa na moto unawaka Diyo alisikia sauti inatoka uh, inatoka ndani ya ile kichaka ndani ya ile ile msitu ndani ya ile moto na hii sauti ikasema hivi ikamwambia Musa wacha kukaribia tena wacha kukaribia tena toa viatu toa viatu maana mahali unasimama ni mahali patakatifu haleluya toa viatu nilikuwa nauliza Mungu nitasemaje hapa machakos nikisimama mbele ya watu wa Mungu na hili neno likaangukia ndani ya moyo wangu kama jiwe na Bwana nikasikia akisema ya kwamba kuna moto wa revival nimeandaa katika taifa la Kenya kuna revival kubwa si moto wa kuharibu lakini ni moto utawaka ulete utukufu wa Bwana ulete nguvu za Bwana ulete ufanisi wa Bwana ulete uponyaji wa Bwana ulete utajiri wa Bwana na akaniambia watu wa Bwana wanajaribu kukaribia ule moto wanajaribu wanatamani wana wanashangaa wanataka kujua ni nini hii bwana ni hii naona katika ulimwengu wa roho na sauti inatoka kwa moto inasema hivi hauwezi kupita hapo hauwezi kuingia zaidi kwa sababu ninaona kuna vitu umebeba una viatu na zile viatu hazitakuwezesha kuingia hapa ili nikaweze kukubadilisha na nikaweze kukupatia nguvu nikakupatia mamlaka nikakupatia neema uende kupambana na wachawi wa Misri uende kupambana na waganga wa Misri uende kukomboa watu wangu uende kupigana na mashetani na mapepo kule Misri lazima kwanza niwe na encounter na wewe lazima kwanza nikutane na wewe kabla nikubariki na mari kabla nikushindanie vita yako 
kabla ni kuinue nataka utoe viatu shida mbaya iko katika mwili wa Kristo nyakati hizi za mwisho ni kwa sababu tuna viatu tunahubiri lakini tuna viatu tunaenda kanisani lakini tuna viatu tunaitwa 80% Christians in Kenya lakini Bwana akichunguza anaona tuna viatu wengine wanavaa slippers wengine wamevaa gambuta wengine wanavaa sijui umevaa gani uliza mwenzako unaona kama wewe umevaa gani hebu muulize muulize tu muulize tu hakuna vita hakuna vita ini mkutano ya Mungu amen ini mkutano wa Mungu hakuna shida haleluya kila mtu awe na amani ini mkutano ya nani ini mkutano ya nani lakini shida ni nini Bwana ameangalia kanisa lake. Bwana ameangalia watu wake. Anataka kuwaponya. Bwana ameangalia watu wake. Anataka kuwatumia kufufua wafu. Bwana ameangalia watu wake. Anaona vile wameteseka na vile wamekandamizwa na Firauni. Lakini swali moja ni hii. Bwana anakuambia, toa viatu wengine wako kanisani lakini wamejaa wivu hiyo ni kiatu haleluya na unajua uchawi uchawi uki, ukiwa na wivu sorry ukiwa na roho ya wivu unaanza safari ya kuwa mchawi haleluya ukiona kuna kawivu ina, inainuka ndani yako hajalishi wewe ni nani La, lakini uone una wivu Uone kuna kawivu. Mnanisikiliza. Hii vyombo hii vyombo shinda ni gani? Inue ni mikono tuombe hii vyombo. Hii ni roho ya wachawi. Zima tukandamiza na wao. Sima meni. Tupigane na wachawi saa hii. Amen. Hizi kawaida. Hapa kuna mambo inaendelea. Inue ni mikono. Pigana sasa fungua mdomo wako kama uko upande wetu. Pigana katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaangusha maroza wachawi ambao wanasema hakutahubiriwa machakos. Wachawi ambao unatangaza ya kwamba injiri ya Yesu haitaendelea kwa jina la Yesu Kristo. Nina chili ya moto, ninachoma madhabahu yote inayonena na kusema injili ya Yesu Kenya haitakombolewa, Kenya haitainuliwa, Kenya itaenda mbele. Hiyo mazingira, hiyo misingi yote ninaipomboa, yote ninaikandamiza, yote ninaitawanya, yote haitasimama mama kwa jina la Yesu Kristo ninafungulia watumwa ninafungulia wale wamefungwa ninafungulia wagonjwa ninafungulia wale wanalia ninafungulia wenye kuteseka ninafungulia wenye kundaganywa kwa jina la Yesu Kristo Amen tunaweza kuketi Tunaweza kuketi. Sasa Mungu akamwambia Musa, "Shida ile kubwa ninaona sio wewe kukuja hapa karibu na mimi. Lakini ninaona kuna vitu. Kuna vitu uko nazo. Kuna kuna viatu unavaa. Na sinazuilia uwepo wangu. Ushuke." na ufanye kazi katika maisha yangu katika maisha yako na Musa Biblia inasema akatoa viatu akatoa viatu baada ya Musa kutoa viatu kulingana na sauti ya Bwana Biblia inasema Mungu akamtuma Mungu akanena na yeye Mungu akampatia majukumu Mungu akampatia mamlaka na kutoka wakati ule Biblia inasema hapo ndipo Musa alitumwa kule Misri kupambana na wachawi wa Misri 
Sema ime. Sema ime. Baada ya mkutano huu utaenda kupambana na wachawi wa familia yenu. Baada ya mkutano huu utapambana na wachawi wale wanasema lazima ufunge kanisa. Baada ya mkutano wa leo utapambana na wachawi wale ambao wanazunguka shamba lako usiku wakisema ya kwamba hiyo shamba itakuwa ni mahali ya kuzika watu lakini hauta hakuna maendeleo itaendelea pale baada ya mkutano huu wachawi ambao wanasema ya kwamba utafunga hiyo biashara kutoka siku ya leo hawatazimama tena kwa sababu bwana anasema kama viatu itaondolewa kama watu wa Mungu wataondoa viatu ninatangaza ya kwamba bingu itafunguka bungu itafunguka na nyoka zote za firauni zitamezwa katika jina la Yesu Kristo nyoka ya Musa ilimeza nyoka za firauni na haikusiba ilimeza nyoka wote lakini haikusiba ikaendelea kusuliza kama kuna nyoka wengine niko hapa kutangaza ya kwamba kuna nyoka amesumbua familia kuna nyoka amesumbua kaunti kuna nyoka amekusumbua kazini kutoka siku ya leo ninatangaza katika jina la Yesu kila nyoka wa firaoni lazima akachomeke lazima akanguke lazima akashindwe kwa jina la Yesu Kristo pigia bwana Yesu Kristo makofi ninaona revival kubwa inashuka you may get seated unaweza kuketi chini ninaona revival kubwa ninaona wingu ya revival ikiwa juu ya Kenya juu ya taifa Kenya imebaki kidogo inabaki mahali padogo na mahali pale padogo pamebaki ni mahali pa kujichunguza ni mahali pa kujiuliza maswali ni mahali pa kujitakaza ni mahali pa kutoka kukataa kuzoea kukataa kuzoea Mungu ni mahali pale pa kusema ile roho ya kusema mimi niliokoka zamani ile roho ya kusema ya kwamba ati Mungu sasa atanitumia tu kwa sababu niko tukenye tembele za Bwana kuna viatu nyingi zingine ni zako ulijivalisha zingine ulivalishwa na wachawi zingine ulivalishwa na watu wa ukoo zingine ulivalishwa na mapepo zingine ulivalishwa na waganga kwa jina la Yesu kila kiatu itachomeka leo kila kiatu itachomeka leo kuna watu wengi ambao wako mahali hapa lakini wamefungwa wamefungwa na vile vitu wame, wamevalishwa watu wengi wamo kanisani lakini wamefungwa kuna wengine wanaenda kanisani wakiwa wamevaa irisi amen amen mtu analala kwa mganga juma jumatano lakini jumapili anaongoza shiva kanisani Tumekuja hapa kusema ya kwamba kila kiatu itaondolewa katika jina la Yesu. Wengine walivalishwa magonjwa haiponi. Unaenda hospitali hii unaambiwa kuna ugonjwa na unabebwa na ambulance. Unapelekwa Kinyata, unaambiwa kuna ugonjwa na wewe unasikia ni kukufa unakufa. Unapelekwa Aga Khan Hospital, daktari anasema hao ni ugonjwa na wakati unasikia unaingia kwa kaburi. Siku ya leo ninakuambia kwa jina la Yesu, jina liko juu ya majina yote. Mkono wa Bwana utashuka juu ya maisha yako na utaona utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Kile Mungu anasema ni kwamba kuna vitu tunazo inazuilia. Bwana anataka kushuka, ashuke na nguvu, ashuke na mamlaka, ashuke na neema, ashuke na uponyaji, ashuke na kuinua watu, ashuke na kuinua taifa, ashuke na kuinua serikali, ashuke na kuinua watu wa Mungu, lakini akichunguza ndani 
kanisa tunaenda dini tunazo dini nzuri na kubwa Mungu akiangalia hivi anaona sisi ni wa Kristo ubatizo tulipatizwa kuwekelewa mikono tuliwekelewa meza ya Bwana tunakula Si mnakula nda sacrament Hiyo yote hatujaanguka mtihani lakini mtihani mahali tunaangukia kuna kitu kidogo anaona ikiwa ndani yetu na diposa anasema kama hiyo inaweza kuondolewa mtanikaribia mtaingia mahali pangu patakatifu na hii moto mnaona ikiwa mbali haitakuwa mbali tena itawafunika itaanza kuendelea kila mahali itachoma kaunti yenu itachoma kaunti zote itachoma Kenya itaingia Uganda itaingia Somalia itaingia Sudan itaingia Europa itaingia Japan itaingia Asia itaingia Marekani ikitoka hapa milimani hii ya Iveti hii milima ya Mboni it's in Mboni Ye? Boni, si boni ni ile iko pale. Boni ni hii. Iveti ni hii. Na mua ndio ile. Na kima kimwe sio ndio hii. Kima kimwe si ndio hii. Revival itatoka hapa. Mnajua? Mnajua hivi watu wa machako. Andoa masako ni mwokoiwa. Andoa masako ni mwokoiwa. 19 1905. 1905 Machakos was the capital of Kenya How how Machakos how the capital of Kenya moved from Machakos to Nairobi you need to answer that question people of Machakos Inua mkono wako sema hatutahamishiwa baraka tena Inua mkono wako sema hatutahamishiwa baraka tena kulingana na karenda na dayale ile ya kwanza kapito ya Kenya ilikuwa iwe hapa Machakos lakini shida ilikuja wakati tulivaa viatu yaani baraka sikabadilishwa niko hapa kutangaza katika jina liko juu ya majina yote baraka zetu hazitabadilishwa tena Ninaona Mungu akiponya watu, ninaona Mungu akiokoa watu, ninaona Mungu akipeleka watu mbali, ninaona Mungu akibugua milango mingi kwa jina la Yesu. Leo tutapambana na hiyo roho ya viatu, tutaikausha, tutaiangamiza katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu Bwana anaachilia jioni ya leo. Ninaona watu wakiwa hapa watu wengi wana shida. Ninaona watu wamepigana vita. Ninaona watu watu wananyongwa usiku wakiwa wamelala. Ninaangalia hapa ninaona watu wamepigwa na uchawi. Nguvu za uchawi kwa njia haieleweki. Ninaona wachungaji wako hapa siku moja uliingia kanisani ukakuta kinyezi cha binadamu iko huko ndani ya kanisa niko hapa kukuambia siku ya leo hiyo maro itakauka siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo kuna watu hapa unajaribu kuishi maisha matakatifu inashindikana uko mtu wa Mungu umeokoka lakini bado simu yako ikiangaliwa kuna message zinapita pita kule ambazo zina maswali moja. uko hapa na wewe ni mtu wa Mungu lakini ukiwa peke yako kuna mambo inaendelea kuna mahali unaendaga na wewe unajua ni wapi unaendaga kwa sababu wewe unajua na shetani anajua na Mungu anajua sasa hakuna kitu ya kuuliza maswali na Mungu anasema hivi angetamani na angetaka kukubariki na kukuinua na kukutumia kwa njia koo lakini hiyo kiatu hiyo kiatu anasema lazima itolewe ili utukufu wa Bwana uweze kuonekana na uliza tuweze kusimama zote kila moja 
kuja uko hapa mwambie bwana nikotiali kutoa kiatu chochote ili nione utukufu wake bwana inua mkono wako mahali uliko anza kuomba mahali uliko hiyo roho hiyo roho amba imekandamiza anga makanisa mengine hapa ingekuwa ni makanisa makubwa sana lakini kanisa inafika mahali inakatika kanisa ina mafika mahali watu wa maana wanatoroka ile kanisa kwa sababu ya vile anga imechafuka inua mikono ya kwanza kulilia bwana ninaona hiyo familia ambao roho ya mauti imekuja imeingia kwa ile familia kukiwa na roho ya mauti kila mwaka lazima kuwe na mazishi kila mwaka lazima kukufe mto kuanzia siku ya leo bwana anasema ya kwamba utaingia ndani ya moto na ule moto Mungu atakutuma na akikutuma pale utaweza kupigana na hizo nguvu utaweza kupigana na hiyo magonjwa utaweza kupigana na hiyo maroho baba ni asante rakata paya basika Rekerele babo ya basaka Rekerele baba ya basaka la babaya Nina kata kata minyororo yote Nina kata kata minyororo yote Nina vunja maroza minyororo Katika jina la Yesu Christo Nina takaza anga Nina takaza anga Wewe shetani katika jina la Yesu Nina kutumia moto Nina kutumia moto katika jina la Yesu Lazima ufungulie watu wa mungu Lazima wabarikiwe Lazimu wagope buwana Kila aina ya kiato Toka kwa jina la yesho Hauta kuwa unajenga madhapau Ya kutembea na njio isio ya buwana Hauta tuelekesha Kwa njia isio ya buwana Kwa jina la yesho krisho 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 Raka pa ya basika Rekerele babo ya Rekerele baba ya basika lala baba ya Nina poesha dhoruba Nina poesha dhoruba Katika taifa la Kenya Nina poesha dhoruba Katika machakos county Nina poesha dhoruba Katika jina la Yesu Krisho Katika jina la Yesu Krisho Moto wabwana Ukaanze kuchoma Ukaanze kuchoma maroho Ukaanze kuchoma madhapao Magonjwa ya kufa Kwa jina la yesho Kwa jina la yesho Makata pa ya basaka Rekerele boboya Nina pigana na nguvu za majini Nina pigana na nguvu za majini Haka pa ya basaka Nina angusha nguvu za majini Nina choma maro ya majini Kwa jina la yesho krisho Haitatawala 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 Haita tawala, haita tawala Roka tapaya baseka Rekerele babaya Rekerele babaya Rekerele baboya Rekerele baya basaka Ninataka tuingia katika maombi Ninasikia dania Dania roo yangu Ya kwamba kuna watu wako hapa Buwana anataka kuatuma Buwana anataka waingie kwa moto ya buwana Arafu wakitoka hapa Wataenda waki waka moto Wataenda wakiwa wamejane ema Wakini kuna kiatu wanasema Ikiatu sita batena Lazima ni itoe Ili ni kutane na buwana Kama uko hapa Na weo nasema baba Nimechoka na ikiatu Nataka kupata utukufu wako Nataka kuona nguvu zako Nataka winue mkono wako mahali uliko Nataka winue mkono wako Sijui kama itaweze kana Wale munaweza kukaribia munaweza Lakini wale hapao hamuwezi ni sawa Munaweza kukimbia hapa mbele wale Kwa sababu ninasikia kuna neema hapa Itabadilisha kila kitu Katika historia mtu We umeinua mkono wako Kujaba kuna watu wengine wanastahili kukaribia hapa Kwa sababu ninahisi ndani yangu Kuna kitu inavunjika Katika anga ya maisha yako Ampaye Itabadilisha historia ya komilele Kimbia kama unakuja ukimbie Kujaba Kama unakuja ukimbie Katika jina la yeshu Wale ampao hamkuji Nataka muendele na maombi Lazima tukandamize yu maroho Lazima tupigane vita Lazima tutangaze ushindi Wale wote amuja okoka machakos Mukimbia hapa mbeli Wale wote amuja okoka 
hata wale mko kwa manduka kama uko machako zunanisikia na haujaokoka kimbia hapa mbele kimbia hapa mbele ikiwezekana upiga magoti kwa jina la Yesu Kristo roka hapa ya basaka wapendwa wale mko pande huu ni nyinyi ninaita kujeni upande huu ni wakati wa kuokoka wakati wa kuokoka sio wakati wa kukanyuma mkuje upande huu pigeni magoti yenu hapa mwanza kulilia bwana watu wengine mumefungwa na wachawi watu wengine mumefungwa na wachawi kwa jina la Yesu Kristo mtaachiliwa mtaachiliwa rakapaya reteteba reteteba bakanduka bakata retere baba Rekete baya Rekete baya Ninapigana na mkuu wa anga Napigana na mkuu wa anga Kwa jina la Yesu Achilie sasha Achilie sasha Achilie sasha Wewe uko pale na wewe ni mgonjwa Wewe ni mgonjwa Na daktari anasema hawezi ukapona Kimbia hapa Kimbia hapa Wewe uko pale Umejaribu madaktari baka umeenda kwa mganga kimbia hapa shaka barabasika rekete bababa rekete le babaya rekete le babaya bakanta rekete baya basaka na wewe nagojea ni wewe ninagojea dada yangu ni wewe ninangojea dada yangu Yesu anakupenda Yesu anakupenda Yesu anakupenda kimbia siku yako ya kupokea neema ni sasha Kuja hapa mbele mami. Kuja hapa mbele mami. Dugu yangu kimbia. Rakata bababa. Reterele baboya. Uko hapa na katika familia yenu. Piga magoti. Piga magoti. Awa chawi wamekufanya uwe na muna hiyo. Wata regret. Iyo shida yote makume kubebesha. Itarudi kwao. Katika jina la Yesu Krisho. Wale wengine tuinde mikono yetu tuendele na maombi. Tuendele na maombi. Rakata baya basaka. Rekerele babo ya bakanta Rekete baya basaka Endelea kukuja Ninaona buwana akiponya Ninaona buwana akiponya Kwa jina la yeshu Kwa jina la yeshu Kwa jina la yeshu Kuna mze Kuna mze hapa Alikuwa na maali nyingi Alikuwa na utajiri mwingi Na hiyo vitu yake yote Iriisha Kwa njia hile tunaita mysterious Mysterious Baada ya hiyo Hakaanza kusumbuliwe na mwili My brother Siku yako ya ulegezo ni leo Njoo hapa mbele Na uskapuze Wewe unanijua Unajijua Unajijua Mahali uliko Na kuambia ukimbia hapa mbele Kwa sababu buwana anasema Ata kulegeshea Ata kulegeshea Kile walichukua kwa jina la Yesu Kristo watumishi wa Bwana ningewauliza tuanze kuombea watu tukiwawekelea mikono tukiwakomboa tukipigana na nguvu za giza ambazo zinapigana na watu wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo paka tapa ya baseka rekerele babaya chomeka na moto chomeka na moto ninawaangamiza ninawaangamiza wewe mkuu wa giza Utawala wako umefika mwisho umefika mwisho wachilie huyu mama umwachilie haraka haraka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu umwachilie kwa jina la Yesu nyinyi mapepo inawaangamiza toka haraka toka 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 haraka toka toka haraka toka ndani yake hauna utawala ndani yake kutoka leo utoke haraka na mweka huru paka tapa ya basaka utoke utoke ufame wako umeporomboka ufame wa giza umeporomboka kutoka leo nguvu za Mungu zinafanya kazi Yesu atawale watu wake Yesu atawale watoto wake katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu shetani hauna mamlaka shetani hauna mamlaka ninaondoa viatu za giza viatu vya mapepo katika jina la Yesu katika jina la Yesu nafungulia hatima nafungulia destiny ya county nafungulia destiny toka haraka toka haraka toka 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 kwa jina la Yesu toka haraka toka mwachilie fungulia maisha yake fungulia 
Fungulia kata baya bashaka rekete bakata bakante rebukata rekete baya bashaka raka baya bashaka rekete bababa minyororo yote ya dhambi minyororo yote ya usherati minyororo yote ya giza minyororo ya mauti minyororo ya kuzimu yote ninaivunja haina utawala haina nguvu milele shasha na hata milele baba ni asante jina lako lipewe sifa katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Ebu simama ebu simama ebu simama kidogo usikatoke mahali uliko simama tu inua mikono yako juu inua mikono yako miwili juu mahali uliko Amen tu inua mikono yetu Museme kwa sauti Museme kwa sauti Sema Bwana Yesu Sema kwa sauti Bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi. Siku ya leo Bwana, ninatubu dhambi na makosa yangu. Ninakupokea ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana na mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Ninaondoa kila kitu ambayo iko ndani yangu inanizuilia kukutana na wewe. Na kuwa na agano na bingu kutoka siku ya leo bwana mimi nimepeana maisha yangu yote kwako na sitarudi nyuma tena sitatumikia shetani tena bwana ponya roho yangu ponya maisha yangu ponya destiny yangu ponya familia yangu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo ninakata kata minyororo yote Iliwekwa kwa mawazo yangu ikawekwa kwa mwili wangu ikawekwa kwa roho yangu hiyo minyororo yote ninaivunja na kuikataa kwa jina la Yesu Yesu ni asanti Yesu ni asanti kwa kunihurumia Yesu ni asanti kwa kunipenda Yesu ni asanti kwa kuniona kutoka siku ya leo mimi nimeokoka sitatumikia shetani tena wewe ibirishi kutoka leo wewe ni adui wa maisha yangu na sitatembea na wewe tena mimi ni wa Yesu kwa jina la baba kwa jina la mwana kwa jina la roho mtakatifu ninaomba na kuamini amen Amen. 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 Mungu abariki. Mungu abariki. Sijui sijui muta mtaenda upande gani. Especially wale ambao mnakubali ingieni hapa upande huu. Ingieni upande huu. Pitieni hapa wapendo hapa. Mtaonyeshwa hapa. Kabla ya kurudi ingi, ingieni na hapa tu. Mtaambiwa the next step. Kabla ni peana hii chombo cha microphone. Ah, nataka kuombea familia tatu. Nataka kuombea familia tatu. Hizo familia, hizo familia tatu ziko hapa. Kila mwaka wanazika mtu. Kuna pattern ya kuzika mtu kila mwaka. Kama hiyo familia umetoka kwa hiyo familia. Please kimbia hapa. Hiyo si jambo la kawaida lakini hiyo ni vita imetangazwa kutoka kuzimu wa hiyo familia kama we ni moja wa hiyo familia jo hapa mbele naona kuna moja hapa kuna kuna familia zingine mbili kama yako ni moja yao please nakupatia hii nafasi tunaweza kuketi watumishi nakupatia tu nafasi hii mimi sikujui mimi sikujui Mara ya mwisho niliishi hapa Machakos was in 1984. Hapo ndipo nilishi nilikaa hapa miaka miwili. Kwa hivyo mimi siwajui. Familia kila mwaka wanazika mtu roho ya mauti. Karibia hapa mbele. Kwa jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu tuinue mikono. Tuelekesha wapendwa Mungu baba katika jina la Yesu. 
ninavunja nguvu za kifo ninavunja maro ya jeneza ninakamata anga ya mauti na kuiporomosha katika jina la Yesu kutoka siku ya leo agano lenu na mauti alitasimama tena katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu hakuta kuva mtu mwingine nina kanzo maombolezi katika jina la Yesu ninavunja nguvu za kuomboleza katika jina la Yesu Kristo hakuta kuva mtu mwingine katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu hizo roho ya kifo katika familia haitasimama milele katika jina la Yesu Kristo baba ni asante kwa sababu ya ushindi in jesus mighty name ndugu yangu umeokoka umeokoka mami umeokoka 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 dada yangu vizuri umeokoka mami ile ya kweli kabisa na yako ni ile ya kweli kabisa ile ya Mungu kabisa haya tupige Yesu Kristo makofi Mungu awabariki it is well it is well god bless you god bless you amen amen god bless you so much amen 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 we thank god Hallelujah. Thank you so much. Welcome chairman. God bless you. Wow, 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 wow. Tukifika hapo tulikuwa tunaimba wimbo ilikuwa inaimba moto umewaka leo. Moto Umewaka leo tuimbe haleluya moto umewaka vinjana waokoka Hapa kuna waze Ni wale mmeokoka hivi majusi ndio amjui manyimbo kama hayo Sawa waja tusonge kutoka hapo Let's appreciate Bishop Bogwa for the word of God in the name of Jesus That was powerful. Ah, uh, umetoa kiatu. Hata kama ukuja hapa mbele, hiyo kiatu usirudi nayo nyumbani tena. Inazuiria moto wa Bwana kufanya kazi ndani ya maisha yako. Tumeamua katika machako siku ya leo viatu vyote vinatolewa ili tukaweze shinda mambo ambayo iko mbele yetu. Sema amen. Ili tuweze kupata revival. Tunataka kuendelea na maombi. Nisema hii caravan kazi yetu ni kuomba na nataka nifanye tangazo moja wakati naita watu wale watakuja kuomba pamoja nasi hapa tutaita watumishi wa Mungu Delito wakuja wawe pamoja nasi hapa uh, mtumishi wa Mungu Simon mtumishi wa Mungu Alex na mtumishi wa Mungu Mwabiri watakuwa wakiomba pamoja nasi katika risaa hili tuko na mambo ambayo tunaenda kuombea kwa pamoja ambayo uh, kila mmoja wa hawa atakuwa akichukua sehemu moja wapo ya kuombea mambo hayo. Tunaombea mambo manne. Ni mengi tunaombea lakini tumejaribu kugawa manne. Jambo la kwanza tumegawa ni jambo ambalo tunashukuru Mungu kwa yale Kenya Mungu ametufanyia. Na pia tunataka kutubu dhambi ambazo tumefanya kibinafsi na watu ya Machakos pamoja na watu ya Kenya kwa ujumla. Na kwa hivyo pastor Simon atakuwa akituongoza kwa kitengo hicho tena tunataka kuomba kwa sababu ya kitu inaitwa uh, amani katika nchi hii. Tungetaka kutembea katika amani. Tungetaka Kenya apatie nchi ya Mungu apatie nchi ya Kenya amani wakati ya uchaguzi na wakati uchaguzi utakuwa umeisha na wakati ambapo hata tutakuwa tukifanya uchaguzi, uchaguzi mwenyewe. Tunataka kujaza anga the atmosphere of Kenya with the peace hata ikiwekelewa roho gani itakuta the atmosphere is full of peace hii caravan inaenda kutoka Nairobi inaenda all the 47 counties ni ine tu hutaenda na magari haya tutaenda na ndege ya Marisapit ya Mandera na ya Wanjia na ya Turkana hizo zingine tumeanza na Nairobi leo tutarudi Nairobi 26th bila ku barabarani baka 26 tukienda kutoka place to place tunataka tujaze anga ya Kenya na amani 
tena number 3 tutakuwa tukiombea Mungu atupatie viongozi wa vizuri so pastor alex atakuwa kituongoza kwa kitengo hicho cha kuombea amani alafu naye uh, uh, bishop derito atakuwa kituongoza kwa kitengo ya kuomba tupate viongozi wanaofaa lazima tupate viongozi wazuri na wale ambao watareti wanakona ma, ma, maono ya kuendeleza inchi see our time to eat we don't want our time to eat kind of leaders tunataka viongozi ambao wako na maono ya inchi yetu alafu apostle mwabiri naye atakuwa akiombea kanisa tumeambiwa na bwana ni wakati wa ufufio ndio umeona tunafanya wakati mwingine tunakuja tunaomba tunapita lakini leo tumesema wakati huu kila mahali tukienda Mungu alituambia tulete mioyo kwa Kristo hata ndio kitu imetusherewesha kidogo pale kitengera kwa sababu wakati tunasema ati tuombe tukipita tulikuta Mungu naye ameshuka watu wakaanza kuokoka na Mungu akaanza kutenda vitu kama vile vimetendeka hapa kwa hivyo vile ilivyo uh, tutakuwa tukiombea kanisa lipate ufufio na iende mbele kanisa la Bwana sasa wakianza maombi nitafanya tangazo ambalo ndio muhimu sana tukimaliza maombi haya hapa na tusunguke tumalizie Nairobi tarehe 28 kila mtu aseme 28 mlisema 28 sema tena kwa kikamba mirongo ile na nyanya saa itatu kufika saa kumi eh tutakuwa kasarani standio saa tatu mpaka saa kumi 28 ya mwezi huu ndio sisi tutakuwa tukimaliza safari zetu tunataka machakos ilete mambas imenjaza siku ile siku ile nani alikuwa pale Kalonzo akifanya nini yake nilikuwa hapo nilienda hapo kwa sababu tulikuwa na maombi siku ilifuatia pale kasarani nilikuwa naenda kuangalia vile uh, tutafanya uh, maombi yetu following day nilikuta baza kina kanzekeo kadhonzweni sijui mwala sijui kiao sionze siaibu tuenda you nikifika 28 nisikute zote hapo hizo mabasi sasa ni shout hallelujah si twende kwa maombi si mamen tuingie kwa maombi tutawapea posters zinapeanwa hapo za kuambia muende mwalike watu wote 28 hiyo tutaleta all the 47 counties tuombe kwa pamoja si tuite hao watu waanze kutuombesha na si tunafuata wanatuika kwa maombi na si tunaomba pamoja na wao karipisheni watumishi wa Mungu hawa tukianzia na a, a pastor Simon tuingie kwa maombesi Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuweze ku appreciate our chairman kwa makofi mazuri. Bwana awabariki. Amen. Yangu sio mengi, ni dakika chache tuweze kushukuru Bwana. Ni kwa maana tuko hapa kwa ajili ya mambo kadhaa kuombea uh, uchaguzi ambao unakuja na kubariki Kenya na pia kushukuru kwa ajili ya yale Mungu ametenda. Amen. Ni kwa maana Biblia inasema ya kwamba tumfanyie Mungu shangwe duniani kote tuingie marangoni mwake kwa, kush, kwa kushukuru na kutangaza ukuu wake. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tuweze kutumia hicho kifunguo ya kwamba hata kama mambo yote hayajakamilika kwa miaka ambayo inaenda kuisha miaka tano tukubali ya kwamba kuna mambo mengi yamefanyika ambayo tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa ajili yake. Hata hapa Machakos ninaamini ya kwamba kuna mambo mengi Bwana amewafanyia na tuna kila sababu ya kushukuru Bwana. Kwa hivyo inua tu mikono mbele za Bwana, mwabie Bwana ni asante kwa ajili ya Kenya. Mwabie Bwana ni asante 
kwa ajili ya Machakos County ni kwa maana umetupigania ni kwa maana umetuonekania umetuinua katika jina la Yesu tumekuona kwa miaka tano ya uongozi ambao una uko Bwana katika jina la Yesu kuna wakati hatugefikiria ya kwamba muda kama huu tugekuwa mahali tulipo tuko na sababu ya kusema ni asante wakati uchaguzi ulifanyika miaka tano iliyopita hatugefikiria Machakos County ingekuwa imefika ubali huu si ingefikiria ya kwamba tugekuwa tumengaa katika taifa tuna kila sababu ya kusema ni asante asante Yesu asante Mungu we tu kwa ajili ya Machakos County asante kwa ajili ya rasilimali asante kwa ajili ya uongozi tunasema ya kwamba kufika hapa wewe ni Ebenezer katika Machakos County na tuko na kila sababu ya kusongea mbele zako na kuinua mikono yetu na mioyo yetu kusema e Bwana tunakushukuru ewe Bwana umetenda E Bwana umetupigania. E Bwana umebariki hii county na Kenya kwa jumla. Tunasema ni asante. Tunalinua jina lako katika jina la Yesu. Tunaingia nyuani mwako kwa shukurani. Tunaingia nyuani mwako kwa shangwe. Tunaingia nyuani mwako kwa kunyenyekea. Tukitabua ya kwamba kama sio mkono wako haigewezekana kama sio nguvu zako haigewezekana tunasema ni asante tunalishukuru jina lako tunalitukuza tunasema ni asante kwa dakika moja eda bere za bwana kando na yale yamefanyika Kenya kando na yale yamefanyika Machakos kuna mambo Mungu amekufanyia wewe ukiwa mwenyeji wa hapa Machakos mwambie Bwana ni asante nikiwa mwenyeji wa hii county kuna mambo umefanya umenishindania umeshindania jamii yangu umenipigania umeniponya umenikomboa umeniinua siku na kazi ukanibariki niko na kila sababu ya kusema ni asante 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 nani kama wewe bwana kando yako hakuna mwingine tunakushukuru bwana tukiwa hapa Machakos County tunasema wewe ni Mungu mkuu katika jina la Yesu Kristo amen pigia Yesu makofi mengi glory to god Ah, nikependa niweze kusoma tu mstari kama mmoja in the book of Ezekiel chapter number 36 and verse number 33. Biblia inasema Bwana Mungu asema hivi, siku ile nitakapo watakazeni na maovu yenu yote nitaifanya miji ikaliwe na watu na palipo bomolewa pajengwe tena. Nikependa tuende mbele za Bwana, tumwambie Bwana ya kwamba kwa hiyo miaka tano ambayo imepita labda kuna mambo yamefanyika haijampendeza bwana katika county labda kuna mirango imefunguka haijampendeza bwana labda kuna miungu imeinuliwa hapa na pale haijampendeza bwana na biblia inasema nitakapo watakaza nitakubali mahali ambapo palibomoka pajengwe tena mahali ambapo pamekuwa ukiwa basi pawe na utele kwa hivyo kuna kifunguo ya kutubu ambacho tukikitumia kitafanya mahali kuna ukiwa kuwe na utere tena katika jina la Yesu inua tu mikono mbele za Bwana mwambie Bwana siku ya leo tuwasongea mbele zako tunanyenyekea Jehova katika jina la Yesu tunatabua ya kwamba hata kama umetubariki hata kama umetuinua hakika kuna mambo yamefanyika katika county ya Machakos mambo ambayo haikupendezi tuwasongea mbele zako
kama wenyeji wa kaunti ya Machakos pamoja na watumishi wako tukikwambia Bwana tutualie msamaha tukikwambia Bwana tusaidie tunatabua ya kwamba kuna mambo tunayajua yaliwahi kufanyika hapa Mungu wetu tusamehe dhambi za kila aina dhambi za uchoga dhambi za ushelati dhambi za kuabudu Mungu dhambi za ukahaba dhambi za kila aina ambazo ni shtukizo zimefanyika tunakulilia tusamehe Bwana na uponya Machakos County katika jina la Yesu mwambie Bwana kama vile tumehubiriwa ya kwamba tunavua viatu tunaomba ututakaze tusaidie Bwana oh my god tunaomba kaunti ya Machakos ikawe ya kipekee kaunti ya mcha Mungu kaunti ya kupenda Bwana nayo ikainuliwa tunanyenyekea kama bishops kama reverends pastors na wenyeji wote tunakuomba tutualie msamaha sasa kwa maana wewe ni mwingi wa rehema wewe ni mwingi wa rehema reka baganda raba bozaya shata rabaganda reka hata baganda rima wewe ni mwingi wa rehema tunaomba ya kwamba wewe usikiae maombi watu wote watakuja kwako na utasikia maombi sikia kutubu kwetu na ukubali mahali kumekuwa ukiwa kwa wananchi wa machakoza mahali kumekuwa ukiwa wacha kuwe na baraka mahali kumekuwa ukiwa wacha kuwe na ufanisi mahali kumekuwa ukiwa wacha kuwe na kuinuliwa mahali kaunti imegojeka wacha kuwe na uponyaji hata wa mchanga ni asante bwana tunakushukuru bwana tunasema ni asante kwa maana umetusikia umetusamehe umetuponya machakos kaunti haitakuwa vile tena kwa maana fadhili za bwana ni za mirere na mirere na mirere pigia yesu makofi glory to god Amen. Tunaweza simama tupigie Yesu makofi vizuri. Tusimame tu tumpigie makofi tukimwambia ni Bwana wa mabwana, ye ni mfalme wa wafalme, ye ndiye nulu yetu. Simwambie tu mambo machache yake, majina yake matamu mwambie ukimpigie makofi you are the king of kings, you are the lord of lords, there is no other god like you. You are the lily in my valley, you are the rose of Shalon, you are the balm of Gilead. We praise you Jesus. We give you glory in Jesus name. Amen. Thank you so much Pastor Simon uh, for leading us that player. Uh, yangu pia ni kidogo lakini it is very powerful because we are praying for the peace of the country before, during and after the elections. Na jambo moja ambao tunajua ni kwamba mfalme wetu jina yake moja ni mfalme wa amani. Hilo ndio jina lake. Isaya alitabiri akasema tuko na mfalme wa amani. Kwa hivyo amani kwetu kuipata sio ngumu. Na siku moja in the book of um, Mark chapter 4 there is a time Yesu aliambia wanafunzi wake wafuke to the other side. I know you know the story. Alabi, let us close over to the other side. Vile Mungu ameongea hata siku ya leo kwamba we are crossing over to a revival, not to a post election violence, to a revival in Jesus name. We are going to our destinies even as families, even as ministries. Lakini walipokuwa wakisafiri katika hiyo safari, shetani akaanza kutunga storms. Amen. That the cure to that storm was so easy because of who spoke those words. Ni Yesu aliongea hiyo maneno. Si useme Yesu ako ndani yangu. Sema mwenye alimaliza mawimbi ako hapa ndani yangu. The prince of peace is in me. Amen. And you know you stand with him, you stand in him, you stand for him. Na Yesu akasema mawimbi hiyo ilikuwa inazuia safari, akasema peace be still. Amen. Na safari haikuzuiwa na mawimbi, wakafika kwa haraka kwa sababu kuna mmoja alisimama na akatangaza peace be still can you just raise your voice and declare to every kind of storm that is building in this country
peace be still inua sauti yako wewe ni mwana wa mungu you are the son of god this morning this afternoon declare peace be still to any political storm building in this country we stand as sons of god and we declare peace be still we speak to the spiritual ring any storm that is being cooked by the enemy against our country we declare to you Peace be still. Any political violence storm that is being planned by any quarter, we declare to you, peace be still. Any tribal storm that is being cooked in this country, tunatangaza amani, amani, amani in every storm. Put the word of God in your mouth. Declare peace, declare peace, declare peace. You are not just like any other Kenyan. You are a son of God. Speak peace to every storm. Peace, the peace of God. The peace of God. The shalom of God. As we were taught this morning, the shalom of God. The shalom of God. To any storm that is building up in this land, peace be still. Peace be still. Kwa kila mawimbi, iko kwenye vinyo vya wanasiasa wetu, tunasimama kama watoto wabwana, tunasema peace be still. Peace be still. Be still in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Na Bibili na tuendele kutuambia kwamba. Should be somewhere in the book of uh, Isaiah 23. Uh, Isaiah 26 verse 3. That he shall be in perfect peace. Whose mind stays in God. Because he trusts in God. Kwamba kuna vile watu wa Kenya. Waneza kuwa na mani. In their minds. When they look unto God. Si tutangaze, wa Kenya wote, their might will not be taken, but their might will be focused on God, so they will have peace of mind in the mighty name of Jesus. Si tutangaze tu, kwamba akiriza wa Kenya, hawata bebewa this time, hawata kuwa incited by anybody, because their might will be stayed in God, so there shall be perfect peace. There shall be perfect peace. We declare perfect peace in the mighty name of Jesus. Si tutangaze hiyo amani, fungua kinywa chako, shetani ya sike mudomo wako, Tangaza wa Kenya, akirizao, they shall be stayed in God. So God is going to give this nation perfect peace because our minds as the citizens of the land will be stayed in God because our trust will be God. So we shall have perfect peace in this land. The mind of every Kenyan, every tribe, the mind of every youth, the mind of every woman, one and child, they shall be stayed in God. Father, we pray by your spirit that every you focus every mind of every mother in this nation to focus on you, God, that our trust is not the name of any human being. Our our trust is not the name of any coalition or any party. Our trust is God. So you will give us your peace. You will give us your peace. Na maniaki anasema it surpasses all human understanding. The peace of God we declare in the land. The peace of God. We stand together with the Prince of Peace and we declare peace in the mind of every Kenyan. In the mind of every Kenyan. Mwenya meibiwa akirizake tunamurudisha kwa buwana in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And finally, the Prince of Peace, Jesus Christ. The Bible says he was, he came from the prayers. You know, I was thinking uh, just a few minutes ago, the whole week. Si tumetoka maombi. Yesu alienda maombi. Akiwa mejazwa na roho mutakatifu. Sindio? Na katoka hiyo maombi, akiwa meja roho mutakatifu. Luke chapter 4. Sindio? Akaenda kwa hekaru, the Prince of Peace. Kubusha mwenzako, the Prince of Peace, ni namujua kabisa. Mukubusha kabisa, mwambia namujua kabisa. He is my friend, he is my brother, he is my God, he is my king, and he is living in me. So you speak like him. Alipoingia kwa hiyo hekaru now, the Prince of Peace, akatangaza, only one spirit shall be upon, upon him. Now we are here, sons of God, declaring only one spirit in this nation. The spirit of peace. The spirit of peace. Declare, declare the words of Jesus in Luke 4, 18. Amba anasema kuamba, the spirit of the Lord God is upon this country. The spirit of the Lord God is upon Machakos. The spirit of peace. No other spirit. No other spirit. Only one spirit. Tukiwa wana wabwana. Tunatangaza. Hakuna roho muingine. Ataja inchietu. Roho wabwana pekia. And we declare today is the acceptable day the, of declaring a new ear of the Lord, the ear of the Prince of Peace, the ear of the Spirit of Peace. Every other spirit, pack and go. The spirit of violence, pack and go. The spirit of peace, 
carried by, Je by Jehovah Shalom has taken over the land in the mighty name of Jesus. Si utangaze tu ni roho moja tu. Sema ni roho moja tu. Hakuna roho mwingine machakos. Wane wanareta roho mwingine na roho wao tunawatoa katika jina la Yesu. Tunatangaza roho ni roho mtakatifu. Roho ni roho mtakatifu. The spirit of the Lord God it has taken over the land. The spirit of the Lord God has taken over the politics of the land. The spirit of the Lord God has taken over our youth. The spirit of the Lord God has taken over women. Every meeting we declare the spirit of God shall reign. The spirit of God shall reign. Every political meeting will be turned around by the spirit of God. Tuliambiwa na pasa muambili kwamba mkutana wa siyasa ulibadilika kurusaid. Why? The spirit of the Lord God came upon that meeting. Can you declare the spirit of the Lord God is upon the land? The spirit of the Lord God is upon me, is upon my land, is upon my house, is upon everything I do. No other spirit in this land. Every other spirit, we declare your end. As we stand in Machakos today, we speak to all other spirits. We declare you cannot have our people. You cannot have our land. You cannot have our resources. We are one spirit, the spirit of the Lord God. Amen. Siumalizio kusema huyo roho wa menichukua. Siuseme tu huyo roho wa menichukua. Sema mejanda ni yangu. Mimi ni hekaru yake. Mimi ni meni. Yani I'm owned now by that spirit. So because as you leave this meeting, you need to be an ambassador of that spirit. Siuseme ni mekata kuwa barozi wa roho muingine. Ni mekata kuwa barozi wa roho muingine. Roho wa vita, wewe mimi am not your ambassador. Roho wa ukabila, roho wa wivu, roho wa chuki, roho wa competition, I'm not your ambassador. I'm the ambassador of the spirit whom I live as his temple, the spirit of the Lord God. Can you declare yourself the temple of the spirit of God? The temple, declare no other spirit can have me. Hakuna roho mwingine anetanipata, awe ni wa magonjwa, awe ni wa chuki, awe ni wa ukabira, hakuna roho mwingine anaweza nipata I'm full of the spirit of God in Jesus' name. And we can bless the king of kings. We can bless the prince of peace. We can bless him. Yeni Jehovah Shalom. Mufalme wa amani. Tunakuabudu. Tunakuinua. Tunakueshimu. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Mwana wetu wa sifiwe. Mwuri ya seo. Mwuta mwaya ya taiwe. Amina, tunawapeda sana watu wa machakos. Hii tauni enyu inajulikana kwa usafi. Na tunamini itaedelea kuwa the best. Awe together. Leo tunataka tuombe viogosu wote wazuri. Kwanzia ule atakuwa president, governors wote. Tutukuje deputy governors, my MPs, ka wote bao wata, wanatuakirisha. Women lep wote Paka MCA wote Fiogosu wote Wada wako kwa maofisi ya serikari Tuobe mungu Atupatia watu wazuri Ukisoma kumithari 29 Mstari wapiri nasema uh, Mutu uh, uh, Laishas man Akiwa kwa authority Watu wanafurahia Lakini mutu muof Akikalia kiti Watu wanaoboresa Hebu tusimameni tuwagushe wale wote wajashaguriwa na Mungu hatujali mtu ni wakabila gani hata kama ni mukamba na ni mubaya ni mbaya awe together sasa hatujali kama mtu ni mukikuyu mukikamba mukisi tunataka wale watakalia kiti watoto waendelee kusoma barabara siendelee kutengeneswa jamii siendelee kuinuliwa Hatujali mtu ni ya kabila gani? Hatuja kuja hapa kwa sababu ya kabila, tumekuja kuinua kile Mungu ameinua na kuagusha kile Mungu hajainua. Hebu inuka tuanze kuambia Bwana, tunaombea ule atakuwa president Bwana, utushagulie ule ataogosa Kenya iwe na amani na kuwe na maendeleo. Tunakataa ule ameinuliwa na wanadamu, ule anainuliwa na, na desire zake, lakini tunataka utuinulie president Abo ataendelesha Kenya bere Tuinulie governor simugu wa biguni Abo governor kira county Itafurahia kuwa na governor Abo ataogosa county mfarume Na iwe na amani Watoto wa 
waendelee kusoma watu waendelee kupata kazi barabara sijengwe maisha iendelee tunaomba governor wazuri katika jina la Yesu Kristo tunaomba bwana usikubari tuwe na magavana watarudisha kaunti nyuma katika jina la Yesu tupatie members of parliament ambao bwana watakuwa watu wazuri ambao wataogosa kila area katika jina la Yesu Kristo tunakataa mugu wa bigoni watu kukalia viti katika jina la Yesu ili wapole serikali tunakataa wale wanakalia kiti ili waweze kunyanyasa wengine tunaomba bwana hizo viti siwe sawana watu ambao ni wenye haki ambao wataogosa taifa tunaombea bwana hata women leper wale watashaguliwa bwana wao wa mama na viongozi wazuri katika jina la Yesu Kristo tunajua mungu wa biguni kuna MZS kuna viongozi wengine bwana ambao watashaguliwa hata wa serikali bwana tunaomba kila ofisi ikalia watu waaminifu ikalia watu watasogesha taifa bere wale wote wamenchikwa na roho ya corruption kama vile Jeremiah kumi na saba mstari wa kumi na moja inasema ule anayeshukua utajiri usio wa haki siku zake ni kidogo na sitakatika tunakata siku zao tunawaondoa kwa maofisi bwana tuinulie wale watatunza pesa ya serikali watatunza pesa ya wananzi ambao watafanya wa maendeleo yetere tunaomba bwana viongozi wengine ambao county bwana wanashikilia county bwana uabariki ninaomba bwana viongozi wote uakumbuke na hii muji ambao ni county ya, 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 ya machakos ambao imetukaribisha tunaombea viongozi wote wa serikali bwana wabariki machakos iendelee kuwa juu machakos iendelee kuogosa machakos iendelee kwenda bere vile tumeambiwa machakos iko na amani amani siwai kuibiwa tunatagasa amani ya machakos haitawaibiwa amani katika biashara amani kwa mahospitali amani kwa ofisi za serikali amani kwa mashure amani kwa barabara tunatagasia hii kaunti ya machakos tunajua wakamba ni makuhani bwana leta revival kutokea machakos iende katika kila sehemu tunaombea makanisa mfalume tunaomba kuwe na amani tunatagasa bwana inua viongozi makanisani kwa jamii kwa biashara katika kila sekta tuinulie viongozi wamejaswa na roho na ni kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu tumeomba acha tukaribishe haleluya bwana sifiwe sana Ngalipenda tutangaze ya kwamba kuna urigesho ambao unakuja hapa Machakos katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi Mungu ametuambia kwamba 1905 kulikuwa na exchange ya destiny. Lakini katika hali ya anga ya kiroho tunajua kwamba kukiwa na delay tunaweza tukaribuke delay. Kukiwa na postponement tunaweza tukaiondosha. Kukiwa na kime kitu kimeibiwa tunasema kiregeshwe katika jina la Yesu Kristo. Tunataka ku align Machakos na time ya mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Na ile hiyo ipate kufanyika kanisa lazima liingie pahali pake. Unajua hakuna kitu kibaya kama uambiwe huyu ni simba lakini huyo simba hana makucha. Huyo simba hana meno, akikuuma anakutekerenya. Inakuwa ni jambo mbaya simba badala ya kuenda kuroa unasema anainua midomo anasema mweo. Unajua hapa kuna makosa. Lakini tunatangaza ya kwamba kanisa lazima ligurume katika jina la Yesu Kristo. And the key is revival. Sema revival. Sema restoration. Sema renewal. Sema refreshment in the name of Jesus. Kwa kuna taka kutangaza mahali hapa ya kwamba kutangua na nguvu za urejesho katika kanisa la Yesu Kristo katika majira haya katika jina la Yesu Kristo na ni lazima kuwe na utofauti ili Bwana apate kutukuzwa haswa katika majira haya kuna biblia mstari unasema katika Isaya 42 ukisoma kuanzia mstari wa 18 19 ina give us a very sad story inasema who is blind like my servant who is deaf 
like the one who God sends. Alafu inatuambia kwamba watu wamenaswa kwenye mashimo. Watu wameingia magerezani, watu wametekwa nyara kwa sababu watumishi wa Mungu hawaenendi katika nguvu za Mungu, hawamfahamu Mungu, hawamjui Mungu, hawamsikii Mungu. Lakini tunatangaza kwamba majira ya kumsikia, majira ya kumjua, majira ya kutembea kwa nguvu za Mungu ndio majira haya. Inua mikono yako juu, anza kutabiri katika hali ya anga. Sema haya ni majira ya urejesho. Haya ni majira ya kumuona Mungu akitenda jambo jipya katika maisha yetu. Kanisa liinuke Mungu apate kutenda kazi yake kwa sababu anahitaji vyombo. Mwambie Mungu mimi ni chombo, chombo cha restoration, chombo cha renewal, chombo cha transformation, chombo cha kuleta mambo mapya ili jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipate kutukuka katika mji huu wa Machakos ili ule utukufu ambao ulipata kujulikana hapo awali ambao ulikuwa ni utukufu ambao unapatikana kuonekana majira haya upate kuonekana katika jina la Yesu Kristo mwambie bwana naipate kutendeka kulingana na neno lako ili upate kutukuka sharando bosata yata leka ramba babosata ya leka ramba babosata lika rababo seka yata le bababo sarambaba la rato sata lika rambababa sharababo za le barababo sata let there be a renewal grace in the name of jesus everyone who stole we claim restoration in the name of jesus the one who stole the riches the one who swallowed what belongs to machakos we want to demand in the spirit that the lord will press their stomach and they will bring it out in jesus name let god arise let every enemy be scattered piga makofi yako tena mwambie bwana asante kwa restoration mwambie bwana asante kwa renewal mwambie bwana asante kwa ufufio katika majira haya jambo lingine ningalipenda ku tuombe pamoja tukubaliane kabla chapena chombo hiki ningalipenda tuombe kuwe na umoja mwambie ndani yako umoja one of the strongest keys to revival is being one Christ akasema katika John chapter 17 that you may make them one that the world will know that you and I are one and we are one in them. Na naomba ya kwamba hapa tulipo kama makanisa tuwe wamoja in Jesus mighty name. Uh, because kuna kasumba ambayo imeingia katika kanisa na kuna makabila ambayo yanajidhihirisha kanisani pia. Huyu ni mjaluo, huyu ni mkikuyu, huyu ni mkalinjini, huyu ni mkamba, huyu si wa kwetu. Nini mambo kama yale tunai cancel katika jina la Yesu Kristo. Ha, tunasema haitafaulu katika muhula huu in the name of Jesus Christ. Tunatangaza na kutakuwa na umoja in God. Biblia inasema katika Zaburi 133 Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together. Najua tafsiri nyingi zinasema in unity. Lakini katika lugha ya Kibrania proper hiyo neno unity ni neno lahad. Mtu aseme lahad. Hilo neno lahad it's not just unity. Kwa sababu ukishikanisha vitu viwili haimaanishi ya kwamba vimekuwa kitu kimoja. Hilo neno lahad linachukuliwa kwa ile covenant ya ndoa ambapo watu walikuwa wanaoana pamoja na ilikuwa inaitwa a covenant of salt. Ule mke anakuja na salt, mwanaume anakuja na salt. Alafu wanapatia yule priest, anasema sasa hizi salt, hizi vifurishi mbili ninazitanganya pamoja. Alafu anazikoroga. Alafu anawaambia wewe chukua ile salt ulio kuja nayo hapa kama unaweza ukaiweka kwa kifurichi chako na wewe pia chua yako uweke kando alafu wanasema haiwezekani because it has become one mwambie jirani yako we must become lahad Deuteronomy inasema katika chapter 6 verse 4 ya kwamba behold o Israel the Lord your God is one God na nataka ya kwamba oneness ipate kuonekana. Tafadhali shika mkono ndugu yako, dada yako ambayo yuko kando yako. Ha, tutataka kutangaza there is going to be oneness. Tutakuwa wamoja katika jina la Yesu Kristo. Shetani ametutenganisha kwa masiku mengi na ametudhoofisha, amefilisisha kanisa. Lakini siku ile tunatangaza umoja, umoja katika Kristo unaregeshwa katika jina la Yesu Kristo. 
Hallelujah. Ukiendelea okay, kutabiri namna hiyo, wacha ni kueleze tu jambo moja tu, shika tu usiwachilie mkono. Shika tu just very briefly, I tell you something. Uh, kama mwaka moja na nusu hivi kuna ndoto ambayo niliona. Na hiyo ndoto is still very clear to me. Ndoto yenyewe nitaifupisha because we were somewhere na tulikuwa na watu wa Mungu. Uh, watu nikiwataja najua wengi wetu tunawajua. Na tukiwa tumezunguka pamoja in a place tukawa tunazungumza juu ya vifungo na shida na matatizo haswa ambayo yanaendelea hata haya majira haya especially post covid economy vifungo vya uchawi hapa Afrika yale mateso tumepitia taifa mbalimbali mbali, na mambo kama yale na tukiwa tunazungumza namna hiyo Mungu akafungua mwanya a portal opened before us na tukaangalia ile portal and this time tukawa tumeshikana mikono pamoja tukanyoshea ile portal kwa maana tulikuwa tunaona nguvu za giza watu wamekandamizwa wamefungwa kulikuwa na cases hexes vexes vitu vimefunga mataifa presidents wameketia viti vyao vya enzi lakini wameshikwa na minyororo wanavutwa na shetani wanateswa vibaya sana na majira mengine ya kale ilikuwa ni kona kwamba we have no solution but at that time tukiwa tumeshikana mikono namna hii tulianza tu kunyoshea vidole na hata tukupaza sauti tulisema ya kwamba wewe majira yako yameisha minyororo katika wewe laana vunjika wewe chomeka na moto yani tulikuwa tunazungumza kwa upole lakini mambo yalikuwa yanatendeka uchawi uliyayuka milima ikatoweka magonjwa mazito mazito yakaondoka alafu nikamuuliza Mungu jameni mbona hii imekuwa rahisi hivi na masiku haya yote tumekuwa tukingangana Mungu akasema kwa sababu neema ya umoja imewachiliwa na nimekuja kutangaza kwamba kuna neema ya umoja na hiyo neema ikiachiliwa kila minyororo every chain and fetter ambayo imefunga watu wa Mungu watapata kuachiliwa ili ufufio halisi uonekane katikati ya kanisa sasa paza sauti yako ukiwa umemshika jirani yako mkono tangaza grace for oneness must operate in the church begin to declare every hex every curse every sorcery every witchcraft every power every demonic configuration in the atmosphere must break because the church is arising as one the church is arising as covenant hakuna mambo ya madhehebu hakuna kusema mimi ni anglikana mimi ni mainstream mimi ni pca mimi ni pentecostal mimi ni deliverance church mimi ni gospel revival wave mimi ni gospel revival center mimi ni kingdom seekers mimi ni fulani na fulani hakuna mambo haya tumeoshwa na damu ya Yesu Kristo tumekombolewa tumeokolewa tunaenda mbingu moja tuna amani na tuna imani moja tunamtegemea Roho Mtakatifu moja wacha atufike nguvu zake katika majira haya tangaza ufufio katika jina la Yesu Kristo oh thank you holy ghost ramba sato sata leka randa bosata we declare grace for oneness we declare grace for oneness we declare grace for oneness so that limitations shall be broken we declare grace for oneness so that barriers shall be removed we declare grace for oneness so that the things that stopped us shall stop us no more we declare grace for oneness so we shall see restoration renewal revival healing blessing favor and common miracles in the church let the sick be healed let blind eyes open let deaf ears be unstopped let the mute begin to speak let the paralyzed walk let the dead be raised in the house of god in this season it is time for revival it is time for the move of god it is time to see god doing a great work in our midst somebody now lift up your hands put your hands together and raise your voice and tell him thank you for revival welcome bishop somebody shout revival nikisema revival mnasema fire nikisema fire mnasema revival tunataka kusema there is revival fire somebody say revival Hey, you are good students. <laughs> Let's try it again. Revival! Fire. Revival! Fire! 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 
Revival! 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 Pegue a Yesu Makovi ao Vufio. Hey! Hey! Hallelujah! 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 Machakos for Jesus. Ah. Tu me atpakiza wapo matatu. La kwanza la matatu. Tunataka sasa tuachirie upako. Tumekuja na mafuta ambayo tutamwaga katika mchanga huu. Hii mafuta watu husema tu kwa sababu ni ufanya hivyo sisi tulinunua literally Israel kabisa Israel tubariki Kenya yetu na baraka za Israel to connect Kenya na tunachupa ya kila county sijui kama tutamaliza ama tutawapakishia muende mkafanya sub counties hiyo tutaangalia baada <laughs> yote yote hapa Yeye mko na upako mnaona vizuri. Na asi tuko na roho ya kufanya hivyo. Then tukimaliza hivyo tutakuwa na wakati wa kutoa. Hiyo zitaongozwa na chairman Kababu. Alafu tuitoka hapo tutakuwa na wakati a uh, a uh, this is anaendelea kuniambia angetaka viongozi wa wasalimie. Wa na katika hao viongozi naona hata my friend a uh, prophetess Agnes the senator of Kasarani, uh, meaning of uh, Machakos yako hapa pia. So, this is ya mesema watasalimiana. Lakini, tutafuatana hiyo sequence. Sequence number one, itakuwa sequence ya tutafanya anointing. Number two, uh, tutarudisha mkutano kwa chairman, kababu, alabu ataendeleza ayo mengine ya mavutoleo, na tena ayo mengine ya uh, kuintroduce viongozi wale wengine tuliruka pale mwanzo. Basi, atakaye tuongoza katika kipindi ambacho kimesalia ndiye kiongozi wetu katika msafara huu na ndiye ambaye Mungu amempatia maono ya kufanya kazi na kanisa la Bwana katika inji mzima naye sio mwingine ni apostle John Kimani William ambaye ndiye director wa uh, National Prayer uh, Committee na pia MPCI na tena wa Kingdom Seekers tumkaribishe atupeleke katika kiwango kilichosalia asante as, uh, hey, apostle tumpatie na sema tumpatie makofi ya shape era celebrate jesus we want father jesus Amen. Nipungie mkono wako sema haleluya. Watu wa Mateus Mungu bariki sana. Shukuru kwa sababu ya makaribisho mazuri ambayo mmetukaribisha nayo na tunasema Machakos County will never never be the same again. Na kama vile Apostle Mwambili amesema hapa kama kulikuwa na demonic exchange Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Na ninaona si konza sete iko Machakos. Sasa si unaona kile kilibiwa 1904 imeanza kurudi. Na hii konza ikuamuke na ijengwe kuanzia siku ya leo. Hey! In the name of Jesus. Sasa kuchukua muda mrefu nataka tukaweze kumwaga mafuta hapa. Uh, mafuta isipokuwa wakati mwingine yanatumiwa vibaya ukisoma Biblia hata wanafunzi wa Yesu wenyewe walipaka watu mafuta na wakapona na mapepo ikatoka praise the name of the living god hatuabudu mafuta lakini Mungu ametupatia nafasi ya kufanya kile kinaitwa prophetic action kama mafuta hii represent uh, this is uh, the symbol of the ministry of the holy spirit na wakati Musa aliambiwa atengeneze mafuta aliambiwa ya kwa Mungu alisema this will be my holy anointing oil for all generations. Kwa hivyo vizazi vyote vimekubaliwa kutumiwa mafuta. Hata sisi wa Agano Chipia tumekubaliwa. Yakobo anasema kama kuna wagonjwa wapakwe mafuta. 
wengine watauliza kwa nini tunamwaga mafuta chini ni kwa sababu mafuta yanaakilisha huduma ya Roho Mtakatifu na kwa sababu sisi hatuna fimbo ya Musa iliyo mega iliyo meza nyoka za farao sisi tukiachilia upako utameza nyoka zote za wachawi na waganga na nguvu zingine zote za giza na kama vile nyoka ya Musa ilikuwa inajua nyoka za wachawi mahali ziko tukiachilia huduma ya Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu anajua mahali kuna vifungo katika kaunti hii na ataingia kila mahali akifungua Machakos county ikaweze kuinuka this is the next city praise the name of the living god to watch in this nation in the mighty name of jesus sorry kuna scripture moja nilikuwa nataka kusoma Arafu kuna wale wanauliza kwa nini tunafanya hayo yote kwa nini watumishi wa Mungu wamekuwa hapa Biblia nasema in the book of Joel chapter 1 and verse 14 announce a time of fasting call the people together for a solemn assembly bring the leaders and all the people of the land into the temple of the Lord your God and cry out to him there praise the name of the living God Mungu huwa anataka wakati mwingine watu wafunge kama vile tumekuwa tukifunga. Hapa watumishi wa Mungu wamekuwa kiomba. Sisi tumetoka uh, prayer mountain kwa wiki mzima tumekuwa pamoja tukiomba. Sasa Mungu anasema ya kwamba baada ya kufunga call the people together for a solemn meeting. This is a solemn meeting. Bring the leaders. Tuko na viongozi wetu hapa. Praise the name of the living God. County commissioner, uh, our chiefs, na wale viongozi wengine wa kisiasa ambao wako hapa. Call the leaders. And the Bible says, uh, And all the people of the land into the temple of the Lord, your God, and cry out to him there. This is our temple today. Because where two or three are gathered, the Bible says, uh, I am there in their midst. We are here to call upon the name of the Lord. Uh, because the Bible says, Whoever shall call upon the name of the Lord, uh, shall be delivered oh machakos county will be delivered kenya will be delivered there will be peace our economy will be delivered kenya is not going to fall down kenya is going to rise up and become greater and greater and mightier our sharing is not going to fall down our economy is going to become stronger and stronger because the bible says if my people who are called by my name they shall humble themselves and pray and forsake their wicked ways then i'll hear from heaven and i'll heal their land we declare God is healing our land. Yare magonjwa huwa katika inchi yanapona inchi yetu itakuwa na mazao, haitakuwa na kiangazi, haitakuwa na mwagikaji wa damu. Hey, uchumi wetu utapona in the mighty name of Jesus. Mashamba yetu yatapona, biashara zetu zitapona. Wafanyi biashara wako wapi? Pokeni uponyaji wakazi ya mikono yenu katika jina la Yesu Kristo. Kila baganda babosh. Kila baganda baboshanda. Nataka mahali kuna mchanga. Nataka bishops wakaribie hapa katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda kumwaga haya mafuta. Tunataka kuamini Mungu pamoja. Unajua hata mchanga unasikia. Si Mungu alinena mwanzo kulikuwa giza ukiwa Ha? Dunia hii mchanga unasikia Yesu alisema nenea mlima Tunanenea Machakos County Siku ya leo Tunainenea utakaso Mambo yole yote ya mechafua County hii Dhambi zote Madhabahu ya liyo inuliwa Tunanena utakaso katika County hii Kwa mafuta haya buwana Tuasafisha Machakos County In the mighty name of Jesus Madhabahu yote ya inuliwa Maroho ya usinzi na usherati Tulisikia wakati kulikuwa na ragi be machapa Usherati likuwa nafanyika mpaka kwa barabara Tunaondoa hayo maovu In the mighty name of Jesus Tunafunja nguvu za uovu katika hii county Haitajulikana kwa uovu Itajulikana kwa revival Katika jina na Yesu Christo Tunafunja nila zote Pesha kabaganda za uovu 
in the mighty name of Jesus. Bwana tumekuja kukuliria. Ponya kaunti ya Machakos. Ponya inchi ya Kenya. Ponya ardhi yetu. Ondoa kila aina ya raana. Raana za mababu ziondoke sasa. Tunakata kitovu cha nguvu zote za giza. In the mighty name of Jesus. Peli ya bagandama. Peli ya bagandama. Peli ya bagandama. Peli ya bagandama. Arise our God. Arise our King. Biblia inasema sisi ni makuhani na sisi ni wafalme. Kazi ya wafalme ni kutawara. Kazi ya ufalme wafalme ni kunena maneno. The Bible says where the word of a king is. There is power. The Bible says you shall declare a thing uh, and it shall come to pass. Uh, we make declarations uh, that Machakos County will be a county of revival. 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 In the name of Jesus, uh, we heal uh, this county. We heal uh, the leadership. Uh, in the mighty name of Jesus, uh, we heal uh, the politics. Uh, we heal uh, the seed of greatness uh, in this county, in the mighty name of Jesus, uh, and we declare the greatness of Machakos County will manifest uh, in the church, uh, in political leadership, uh, in every mountain, uh, in the mountain of education, uh, and in all the other mountains, uh, we declare Hiri Kelabaganda Oh my Father Oh my God let there be an open heaven in this county. Let your presence come down. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heal the land. Heal the people. Heal the resources. Heal the economy of this county. In the name of Jesus. No more oppression. In the name of Jesus. Every demonic oppression people warring in poverty and sickness uh, and demonic curses. Uh, let them be broken. Let them be broken in the mighty name of Jesus. We receive your glory in this county. Watumishi wako wamekua wakiomba. Wacha kuya na mega churches. Wacha kuya na wahubiri wakimataifa. Because Kenya is a springboard of revival. Let the seed, the seed of greatness in the land be manifested. Be manifested. Wachawi ware huroga na uteka nyota za watu. Tunavunja ngubu zao. Nyota za watu. Hazita tekwa nyara. Hazita funikwa. Tunafunua nyota za watu. Nyota za watu mishi. Nyota za wana siyaza. Nyota za wafanyi biashara. Nyota za watoto wetu. Hazita tekwa Pesha kabaganda Pesha kabaganda Wacha kuinuke viongozi Wakitaifa Wakimataifa Katika kaunte hii Wacha kuinuke watumishi wakubwa Buwana Oh my father He kaunte Kabira la wakamba Ni kabira la kikuhani Tunainua ukuhani Wa wakamba Hawata tumikia ufanme wagiza. Shetani ya umbi. Anachukua kile mungu wa meumba. Wale wote wamekua pavate da. Wakachukuliwa na shetani. Wamutumikie. Tunawachukua tena. Hawa ni makuhani. Wa mungu wa ishie. Inua ukuhani. Wa wakamba. He. Tunajua wale wahubiri wakubwa katika inchi hii wametoka katika maeneo haya. Bwana wainue tena. Bwana warejeshe tena. Bwana warejeshe tena. Bwana warejeshe tena. Warejeshe tena. Oh my God, si tumeona adha kitonga. Si tumeona Bishop Rai. Si tumeona Bishop Mutua. Na wengine wengi uliowainua. Bwana 
isiwe ni kama wakati wa Joshua wakati Joshua alikufa kuliinuka kizazi kingine ambacho wakijui Mungu watu wakaenda kutumikia miungu mingine tunakataa hata katika kizazi hiki kutainuka makuhani kutainuka watumishi wakubwa he tunawaachilia tunawafungua nyota zao hazitatekwa hazitaibiwa hazitazuiliwa in the name of jesus hata viongozi wa kisiasa ukawainue we dedicate back the land the people and the resources in machakos county in the name of the father and of the son and of the holy spirit we declare the land is healed the land is delivered and there is mighty restoration now there is a shift i commission your people to do what they have not been able to do to do that which they have struggled to do for many years i release them now because the grace of god is upon them uh, and the glory of god rises upon you in the name of jesus uh, receive the grace for greater works in the name of jesus this is a new day this is a new era this is a new dispensation uh, receive the power of the holy spirit uh, receive the grace of god uh, sitara imevunjika na bingu za machakos county siko wazi let us celebrate thank you lord thank you lord thank you lord the work of the national prayer and the uh, national prayer caravan is blessing kenya and we are going everywhere blessing every county because kuna wachawi wengi wa kuroga kenya lakini tumeenda tukirogora kenya kule imerogwa katika jina na yesu na maneno ya watu na madhabahu ya nguvu za giza watu wa machakos ukuu wenu urejeshwe na mkainuke tena mkachukue nafasi zenu kwa sababu neema ya Bwana iko juu yenu tunawapenda katika jina la Yesu moyo sangumo wekebera ni kiosumbe moyo sangumo wekebera ni kiosumbe aya 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 Oh mwe ayo sanguma weke vera ni kiosumbe Mwimbaji moja akuja nisaidie Ayo sanguma weke vela ni kiosumbe Mwe ayo sanguma weke vela ni kiosumbe Aya ya 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 Shetani we moshinde Aya ya 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 Satani we mosinde Aya ya 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 We ungu wa mahoma kwa Glory to Jesus Asante sana Mungu wa kubariki Waja tuludishia mkutano chema Iyo ikona temptation mingi Tunge ingiria hapo Sawa sawa Hallelujah Situ mrudishie chairman Kababu Achukue sandaka Alafu Apunge mkutano ya leo Aite wale viongozi Alafu tupunge mkutano ya leo Ibariki Kenya Takasai ponye iremu Nchi Kenya Mungu Ibariki Kenya Kasai ponye